Bonjour, mon nom est Jennifer Mignot. Je suis une mère, une fille, une amie, puis je suis aussi l'épouse d'un ancien combattant. J'en suis très fière d'ailleurs, c'est mon héros. Euh, J'ai commencé euh, une série de capsules, en fait, c'est la première, où est-ce qu'on euh, a envie, mon époux et moi, de partager avec le reste du monde euh, notre expérience. Laissez-moi vous dire que ça nous demande pas mal de courage. On s'est pratiqué plusieurs fois. Ça fait 30 fois qu'on recommence ces vidéos-là. Pas parce qu'on sait pas quoi dire, mais parce qu'en même temps, l'impact que ça aura, ben, on le sait pas. Sauf que on a envie de se faire entendre. Vous savez, à tous les jours, moi, je vis avec un conjoint qui est atteint du syndrome de stress post-traumatique. Puis ce que je constate, d'une part, c'est que les gens sont capables de comprendre, d'intellectualiser le diagnostic, mais il reste qu'il y a beaucoup d'incompréhension quand vient le temps de, de reconnaître et d'accepter un comportement qui est inhérent à ce diagnostic-là. Et la raison pour laquelle j'ai envie aujourd'hui de créer ces capsules-là, c'est de un, pour sensibiliser les gens à ce qu'est le syndrome de stress post-traumatique et des impacts qu'elles ont sur notre famille, sur les conjoints, mais aussi d'arriver à me faire entendre par les décideurs. Parce que je pense qu'il y a plusieurs femmes comme moi qui, avec les années, se sont construites une forteresse de solitude. C'est ça. Euh, mon mari vient de partir parce que pour lui, c'est difficile. Ça lui demandait énormément de courage. Il voulait faire sentir qu'il était avec moi parce qu'il reconnaît les impacts que ça a sur ma vie, sur celle de nos enfants. Et puis, je demeure quand même seule dans ce combat-là. C'est la réalité de plusieurs femmes comme moi qui, pas qu'on n'arrive pas à se faire entendre, mais on s'isole tellement derrière les secrets, derrière les impacts, que... Avec les années, ben, c'est ce que je constate aujourd'hui, je me suis créée une île déserte où est-ce que les gens n'arrivent plus à m'atteindre parce que je ne sais plus comment les faire rentrer dans nos vies. C'est drôle à dire comme ça, mais... Excusez-moi, des fois c'est difficile. Mais je pense que comme femme, j'ai le devoir de partager tout ce que ça implique. Parce que je suis rendue là dans ma vie. Parce que, comme épouse, j'ai plusieurs fois demandé de l'aide. Puis je pense que si j'avais eu un petit peu plus d'aide, ben des années plus tard, parce que ça fait maintenant huit ans que mon mari est suivi, puis ça fait des années que mon mari travaille très fort. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ben moi, je suis encore avec lui. Parce que je reconnais le combat qui doit mener. Mais en ce que je fais comme constat, c'est que des années plus tard, si j'avais été mieux outillée, je l'aurais mieux accompagnée. Puis il y a des fois où est-ce que j'y ai fait du mal par euh, mes commentaires, par mes attitudes. Puis je pense qu'il y a des fois que je n'ai pas nécessairement supporté les efforts thérapeutiques qu'il recevait, puis dans lesquels il s'investissait. Donc, euh, Aujourd'hui, on vit avec euh, beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude, euh, ben, il y a deux, les deux enfants de mon mari, euh, ils n'ont plus de contact avec leur père, et leur père n'a plus de contact avec eux autres non plus. Euh, ça fait des années qu'il n'y a pas de contact avec euh, ma belle famille. Euh, moi aussi, j'ai réussi à, et je dis j'ai réussi, à repousser les amis proches que j'avais, parce que c'est difficile de toujours parler de ce qu'on vit à tous les jours. Puis à un moment donné, on se sent tellement incompétent, puis on a tellement l'impression que c'est toujours le même discours qui revient. Je suis retournée aux études en septembre dernier. J'étudie le travail social. Et pour moi, ça a été vraiment révélateur. Parce que pour la première fois de ma vie avec mon mari, euh, je suis allée chercher des outils qui sont concrets puis qui ont vraiment fait une différence, autant dans la qualité de notre relation que dans son rétablissement à lui.
Donc, euh, des cours comme Relations d'aide, où est-ce qu'on m'a appris à écouter. Écouter. Ah, c'est le mot magique. Si seulement les gens pouvaient juste écouter. C'est la raison pour laquelle je parle. Maintenant, je suis capable d'écouter, puis je suis capable de parler, puis j'ai envie de le faire. Donc, les prochaines capsules, euh, je vais vraiment aborder des thèmes parce que je me dis, ben si j'aborde segment par segment tous les défis, ben peut-être que pour les gens autour de nous, puis les autres femmes aussi qui vont se reconnaître là-dedans, ben on va arriver à mieux comprendre l'ampleur de ce qu'on vit. Puis, il y a peut-être des gens qui vont davantage non seulement nous entendre, mais reconnaître aussi l'impact positif et négatif qu'on peut avoir. Donc, euh, là-dessus, j'ai envie de dire merci. Merci à tous ceux qui nous supportent, même s'ils ne comprennent pas. J'ai envie de dire merci aussi à ceux qui ne nous lâchent pas. J'ai envie de dire je suis désolée. Je suis désolée aux amis à qui je n'ai pas pu être amie parce que c'était trop. Je suis désolée, maman, j'aimerais ça aller te voir plus souvent. Mais ma réalité fait en sorte que ce n'est pas toujours possible pour moi. J'aimerais ça dire aux enfants de mon mari que je suis désolée de ne pas avoir été capable de faire une médiatrice puis de vous faire sentir à quel point votre père avait besoin de vous. À quel point il aimerait ça connaître ses petits-enfants. Mais ça fait partie du processus. Puis c'est les épreuves qu'on a passées ensemble qui nous permettent de vous parler aujourd'hui. Puis qui nous permettent de le faire parce que je tiens à souligner le courage extraordinaire de mon mari qui me laisse parler qui m'encourage parce que c'est le résultat des traitements de plus en plus il est conscient de plus en plus il ressent des émotions qu'il n'avait jamais senties avant puis moi là-dedans ben, tout ce que je veux c'est être une meilleure partenaire de vie pour lui mais aussi d'être une mère puis une belle mère à la hauteur de ce que les enfants méritent donc euh, Excusez-moi, j'ai des larmes, mais je ne suis pas une victime. Je ne le serai jamais. Mais, you've created a monster. Puis vous allez m'entendre désormais, jusqu'à temps que les choses changent. Pour moi, pour celles qui vivent ce que je vis, puis aussi pour les femmes qui s'en viennent dans le système, puis qui vont arriver à un moment donné. Fait que là-dessus, merci de me suivre. Merci de suivre mon mari et de l'encourager. Merci d'être là pour nous autres. Puis j'espère que si dans votre vie vous connaissez un ancien combattant, que vous allez peut-être le regarder avec plus de compassion. C'est mon objectif. Et là-dessus, je vous remercie. J'ai hâte de vous reparler. Bye-bye.